ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എക്കണോമിക്സ് ഫാക്കൽറ്റി ദേവദത്തൻ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ആ ഒരു വേഗം കൂട്ടി തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമായി ഇനി ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടെ നെറ്റ് എക്സാമിലേക്ക് ഉള്ളൂ ഡിസംബറിലെ നെറ്റ് എക്സാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് മാസം മാത്രമേ ആകലെയാണ് സോ പ്രിപ്പറേഷനിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് സിലബസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് സിലബസിനകത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതാണ് കൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡെപ്തായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ ഏരിയക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും അതിന് ഡീ ഡീപ്പറായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ് അത് മാത്രമല്ല സിലബസിനെ മൊത്തത്തിലെ തന്നെ അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലെ സിലബസിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻ ഡി ഒരു ഇൻ ഡെപ്ത് അനാലിസിസ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ എത്രയും വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം യൂണിറ്റ് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതായത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് സിലബസിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് നാഷണൽ ഇൻകം ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫിലിപ്സ് കർവ് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ അധികം ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ സിലബസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ആൻഡ് ഇവയ്ക്കകത്ത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളുടെയും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സബ് ടോപ്പിക്കുകൾക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നോക്കേണ്ടത് ഏതാണ് അധികം നോക്കേണ്ടാത്തത് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം സോ നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് അത് കോൺസെപ്റ്റുകൾ മെഷർമെന്റുകളുടെ രീതിയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഗേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റും നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകം ആഗ്രഗേറ്റുകൾക്കകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് അതിനുശേഷം നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം അതായത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡുകളാണ് നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരാറുള്ളത് ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് അത് മറ്റൊന്ന് ഇൻകം മെത്തേഡ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് സോ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് അത് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ആഗ്രഗേറ്റുകളുടെ വാല്യൂസിനകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഗേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യൂമറിക്കലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റകൾ തന്ന് ഇവയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നാഷണൽ ഇൻകം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലെ തന്നെ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പല ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ മെഷർമെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ അവ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു
സോ കെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസിക്കൽസിനെ പൊളിച്ചെഴുതിയത് കെയിൻസ് ക്ലാസിക്കൽസിനെയൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആൻഡ് കെയിനീഷ്യൻ തിയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കെയ്നീഷ്യൻ തിയറിയിൽ അതായത് ഈ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കെയിൻസിൻ്റെ തിയറീസിലെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏരിയ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസും പ്രതീക്ഷിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏരിയ ആണ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഈ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കൺസംഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് സേവിങ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് എ പി സി ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് മൾട്ടി എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കെയ്നീഷ്യൻ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ ആബ്സുലൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിൽ നിന്നോ റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിൽ നിന്നോ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിൽ നിന്നോ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാലിൽ നിന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന തിയറികളെ ആരാണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ആബ്സുലൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതേപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈ ടു കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ആരാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസിനകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇഫക്റ്റുകൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് അതേപോലെ റാച്ചറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എനിവേ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആബ്സുലൂട്ട് റിലേറ്റീവ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നോ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് അതായത് നാലാമത്തേത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണുള്ളത് എന്താണ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കെയ്നീഷ്യൻ ടോപ്പിക്കുകളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫോമില എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ സി കർവ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് കെയ്നീഷ്യൻ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ആണ് കെയ്നീസിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് മണി ആയിട്ടുള്ള കെയ്നീഷ്യൻ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നോക്കേണ്ടത് നോക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈ അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എപ്പോഴുമുള്ള ചോ എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദ്യ പേപ്പറുകൾക്ക് അത് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ മോണിറ്ററിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീഡ്മാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ശേഷം വന്ന കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ടോബിൻ്റെ പോർട്ട് ഫോളിയോ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ബോമോളിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്കായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് കെയ്നീഷ്യൻ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഫിഷറിൻ്റെയും അതേപോലെ കേംബ്രിഡ്ജ് വേർഷനും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് അത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മണി സപ്ലൈയുടെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷറുകൾ ഹൈ പവേഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മണി മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പൊതുവെ മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് മണി സ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകൾക്കകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഐ എസ് എൽ എം അപ്രോച്ച് അതായത് ഹിക്സ് ഹാൻസൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സ് ഹാൻസൺ മോഡൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഐ എസ് എൽ എം മോഡലിനെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഐ എസ് എൽ എം മോഡലിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഐ എസ് എൽ എ മോഡലിനകത്ത് എന്താണ് ഐ എസ് കർവ് ഐ എസ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അവയുടെ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് കർവുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എൽ എം കർവ് എന്താണ് എൽ എം കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എൽ എം കർവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എൽ എം കർവിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മോ മോണിറ്ററി പോളിസിയും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇക്കോണമിയിൽ അത് ബാധിക്കുന്നത് ഐ എസ് എൽ എം കർവിൻ്റെ അനാലിസിസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇക്കോണമിയിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ എസ് കർവിൻ്റെ എൽ എം കർവിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പുകളുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കാം മോണിറ്ററി പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഒക്കെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ക്രൗഡിങ് ഇൻ എന്താണ് ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് എക്സ്പാൻഷണറി പോളിസികൾ അതായത് എക്സ്പാൻഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഐ എസ് എൽ എം കർവിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ ആൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഫിലിപ്സ് കർവ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ലെവലിലെ വളർച്ചയിലെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ നമ്മൾ ക്രീപ്പിങ് എന്നും റണ്ണിങ് എന്നും ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നും തരത്തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കോസസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നും കോസ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് സോ ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് വേജ് പ്രൈസ് സ്പൈറൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ
ആൻഡ് ഫൈനലി മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മോണിറ്ററി പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൂളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ അതായത് ബാങ്ക് റേറ്റ് സി ആർ ആർ എസ് എൽ ആർ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് റേറ്റ് സി ആർ ആർ എസ് എൽ ആർ ഒക്കെയാണ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ മെഷറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിലിപ്സ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സേഷൻ പോളിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൗഡിങ് ഇൻ ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിനകത്തെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് സോ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് സിലബസിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്തെ തന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിൽ നിന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതേപോലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളെയും നമ്മൾ സിലബസിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളെയും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകളെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നെറ്റ് എക്സാം പ്രത്യേകിച്ച് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു മുപ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഫൈനലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡിസംബർ നെറ്റ് എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കോഴ്സിനെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ സിലബസിലെ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്കുകളെയും നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളുടേതും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് പറ ഈ ടോപ്പിക്കുകളുടെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നതാണ് മാത്രമല്ല എക്സാം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും അല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഞങ്ങൾ ലൈവ് സെഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇൻ ആപ്പ് എക്സാമുകൾ അതായത് നമ്മൾ എക്സാമിന് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അകത്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളെയും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്സാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും അതായത് മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും അതേപോലെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും എക്സാം പ്രി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് സോ അധികം സമയം കളയാതെ തന്നെ ഈ വരുന്ന നെറ്റ് എക്സാം ഡിസംബറിലെ എക്സാം തന്നെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനോടൊപ്പം ഞാൻ ദേ